Arkadaşlar e, C# Sharp programı daha iyi öğrenebilmek için daha doğrusu birçok programı din daha iyi öğrenebilmek için algoritmaları iyi çözebilmek gerekiyor. Algoritmaları çözebilmek için de e, elimde 10 tane soru var. Bu 10 farklı algoritmayı nasıl çözeceğimizi size anlatmaya çalışacağım. Bunları çözerek algoritmamızı geliştireceğiz. Aynı zamanda C# Sharp üzerinden gideceğim için C# Sharp'ımızda e, geliştirmiş olacağız. Birinci soruyla başlamak istiyorum. Ee, hemen okuyalım. 3 pozitif çift tam sayı arasındaki ilişki diye bir algoritma var. Ee, soru şöyle diyor. Elimizdeki 3 adet pozitif çift tam sayı var. Diyor. Buraya dikkat edin. Ee, pozitif olacak çift tam sayı olacak. Bu sayıların çarpımlarını toplamlarına bölünce 7 sayısını elde ediyoruz. Bu sayıları bulan kodu yazınız diyor. Ee, burada önemli kelimeler aslında pozitif ve çift, çift tam sayı olması ve e, çarpımlarının toplamlarına bölünce 7 sayısını elde ediyor olmamızdır. Hemen bir e, algoritmayı kafamızda oluşturmamız gerekiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Ne gerekiyor bize diye. E, ben hemen şöyle C sharp e, açıp onun üzerine göstermek istiyorum size ne yapabiliriz. Hemen şuradan new project istiyorum. E, şöyle kayıt soru 1 diyorum. Hemen Windows Form Application'ı seçiyorum. Ee, şimdi form dizaynımız şöyle olmalı. Ee, şurada bize 3 tane çift tam sayı var diyor elimizde. Şimdi bu çift tam sayıyı bizim bulmamız için öncelikle bir tam sayı girmemiz lazım. Ee, şöyle yapalım. Bir tane text box ekleyelim şuraya hemen. Bir tane buton ekleyelim. Ve Sonucu yazdıracağımız bir listeleme elemanı olsun. Mesela listbox koyalım. Listbox'ımız var. Düzenli dursun. Şöyle formda küçültürsem güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi şöyle ben düşündüm. Ee, şuraya kullanıcı bir sayı girecek. Atıyorum 100. Ee, buton tıkladığımız zaman 3 adet pozitif e, çift pozitif çift tam sayı bulacak. Yani bu sayıların da çarpımlarına toplamlarına bölünce 7 sayısını elde edeceğiz. Yani 100'ün içerisinde kaç tane 3 e, öyle 3 sayı var ki çarpımları toplamlarına bölünce 7 sayısını bize verecek. Hemen bunun denemesini yapıyoruz. E, şimdi dışarıdan bir tane sayımız girilecek. Sayımız girecek. Şöyle yapalım. Integer diyelim. Sayı diyelim. Şu an bize dışarıdan bir sayı girilmesi gerekiyor. Bunu hemen belirtelim. Sayı diyeceğim. Eşittir. Convert. E, Textbox'a girilen her şey string'tir. Bunları integer'a çevirmeniz gerekir. 16 diyorum. Textbox 1 nokta text diyorum. Şimdi sayımız elimizde. Bunu bir şekilde e, bir, atıyorum 100 girdik. 100'den birinci sayıya kadar hepsini kontrol etmemiz gerekiyor. Demek ki bize bir tane e, döngü lazım. For döngüsü lazım. Bunu yazıyorum. For i eşittir 2 diyeceğim. Neden 2 diyorum? Çünkü sayılarımızın hepsi çift sayı olacaktı. Şurada öyle yazıyordu. Çift sayı var diyordu. Çift sayılarda biliyorsunuz 2, 4, 6, 8 diye gider. Yani e, hatta ben bunu 2'den başlatayım. Evet 0'dan başlatsam mı diye düşündüm. Ama 0'ın çarpımı her zaman 0 olacağı için vazgeçtim. 2'den başlatıyorum. Nereye kadar götüreceğim ben bu i sayısını? Gelen sayıya eşit olana kadar. Pardon sayı diyeceğim. Peki kaç kaç arttırmam gerekecek? Tabi burada da az önce dediğim gibi çift sayılar 2, 2 gider. O yüzden direkt şuradan 2 2 arttırıyorum. Şimdi bir tane döngümüzü kurduk. Ne dedik? Girilen sayıda e, girilen sayıya kadar döngüye gir dedik. Bu bize e, girilen sayıyla 2 arasındaki tüm çift sayıları verir. Burada sorun yok. Ama bizim elimizde 3 tane sayı olması gerekiyor. Demek ki ne yapacağız? 3 tane for kullan e, for kullanacağız. Hepsini tek tek şurada tanıtıyorum. Integer, i, j, ne diyorum? Hemen aynı şeyleri yazıyorum. For, j eşittir. 2, 
J küçük eşit i. E, şimdi buraya neden i dedim? Sayı da diyebilirdim. Ama ben e, programın daha hızlı derlenmesi için bunu i yapıyorum. E, bu da demek şu, e, şu demek oluyor. Sayı e, i zaten bir yerde sayıya denk olacak. E, J de i'ye denk olacak. Yani dolaylı yoldan sayıya denk olmuş olacak. O yüzden bu şekilde yazabilirim. Devam ediyorum. J'yi de 2 arttıracağım. Çünkü hala bizden çift sayılar istiyor. Bu ikinci sayımız olarak düşünün. İkinci sayımız. Şimdi üçüncü sayımıza giriyorum. Ne olarak tanımladık? Ne olarak tanımladık? 2'den başlatıyorum. N küçük eşit. Bunda J dersem eğer dolaylı olan yine gelen sayı eşit demiş olurum. N artı eşittir. 2 diyeceğim. Ve kapatacağım. Şimdi esas aslında algoritma kurmamız gereken yer burası. O nedir o? Şurada ne diyor bize? Sayıların çarpımlarını toplamlarına bölünce 7 sayısını halletiyoruz. Yani bu 3 döngüden çıkan sayıların çarpımını bu 3 döngüden döngü sonucunda çıkan sayıların toplamlarına bölünce 7 sayısını halde edeceğiz. Hemen yapalım. Önce yapacağım. Yanlış siz de fark edeceksiniz. Şimdi şöyle yapacağız. Şuraya bölmeli ve çarpmalı olduğu için tam sayı çıkmayacaktır. Float diyorum. Sonuç. Hemen buraya geliyorum. Sonuç. E hatta şöyle diyeyim. If sonuç yok pardon öyle demesem daha iyi. Sonuç eşittir. E, gelen sayılar neydi? I sayısı, J sayısı, N sayısı. Bu sayıların çarpımlarının bölümü Yani i artı j artı n bir şey eşit olacaktı. Şimdi burada if diyorum bir şart koyuyorum. Diyorum ki sonuç eşit eşit 7 ise sayıları ekrana yazdır. Yani e, ekrana yazdırma şeyimiz neydi? List box'dı. List box bir nokta items nokta et parantezlerimi açıyorum. Buraya i sayısını yazıyorum. Aynı şekilde hızlı yapmak adına şöyle kopyalayacağım. Şuraya j diyorum. Şuraya da n diyorum. Şuraya da bir tane boşluk bırakıp içine şöyle tire korsam hangi sayılar olduğunu göreceğiz. Şimdi bakın bir hata var. Ufak bir hata var. Onu göstermek için düzeltmedim bilerek. Yapıyorum. Çalıştırıyorum programı. Mesela ee, 100 girelim. Biz hangi sonuçları verecek? 8, 8, 2, 12, 6, 2. Bakalım doğru mu yapmışız? Hemen hesap makinemi açıyorum. Diyorum ki 8 çarpı 8 çarpı 2 128 bölü 18. Gördüğünüz gibi 7.11'e eşit. Ama program bana dedi ki bu 7'dir dedi. Küsur hata almadı. Ee, diğer, diğerleri de o şekilde. İşte bu ufak bir hata aslında. Ee, bunu düzeltmek de çok basit. Şöyle düzelteceksiniz arkadaşlar. Şunun başına. Tabi program önce durdurmamız gerekiyor. Şuraya. Float. Yazarsanız eğer Şuraya Ya da direkt F yazmanız da aynı şeyi söylüyor. Şu F'den Flow'un F'sini Yazarsanız eğer Neden hata verdi? Ona bakıyorum şu anda Şöyle yapalım Bunları büyük parantez alalım. Sonuna float yazalım. Ş şunu silelim. Ee, şöyle paranteze alıyordum. 
Neden ata verdi onu anlamadım şimdi. Onu düzeltmeye çalışacağım. Sağına değil sonuna mı yazıyorduk? Şu an tam hatırlayamadım. Evet evet bu şekilde olması gerekiyor. Bir daha çalıştırıyorum. Yüz diyorum. Aynı şeyleri çıkarttı. Demek ki bir yerde hata yapıyorum. Hemen onu hatayı düzeltmem gerekiyor. Hatanın şuradan olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şuraya sol tarafına float yazarsam ve de şu sonucun sol tarafına şu şekilde float yazarsam her sorun düzelecektir. Çalıştırıyorum. Bir deneme yapalım. 100 Evet 42 4 2 çıktı. Bakalım doğru sonuç verecek mi? Hemen şunu sıfırlıyorum. 42 çarpı 4 çarpı 2 eşittir 336. Bunun bölümü 7 eşit olursa doğru sonuç verecektir. Hemen bakıyoruz. 46 48'e bölüyoruz. Evet tam sayı 7 verdi. Demek ki neymiş? E, float'u şurada yanlış kullanmışız. Yani şu, şu an bu e, sonuç çalışıyor. Şöyle dikkatlice bakmanızı istiyorum. Birin sorun çözümü budur. Tasarımımız da budur. E, birinci soruyu çözdük. Diğer 9 tane soruyu da kalan 9 soruyu da yavaş yavaş çözeceğiz sırasıyla. E, birinci soru için bu kadar diyorum. Görüşmek üzere.